La principal clave es la pedagogía. Aún no, la energía no es una, una materia que sea atractiva para la ciudadanía. Parece que produce como miedo, temor y aburrimiento. Entonces, ese es el mayor compromiso y el mayor atractivo dentro de comunicación de un equipo como el nuestro. Hacer la, la energía atractiva eh, e interesante para la ciudadanía y esto implica muchísima pedagogía. Yo soy Laura Ramos y soy responsable de comunicación y marketing en ECO. Pues a nivel comunicativo, mi mayor motivación eh, es cambiar las cosas y sobre todo hacerlo en una organización de no lucro como es ECO. Ahora estamos además en el tránsito a cooperativa y esto nos permite seguir afianzando nuestro compromiso social y seguir creando relatos que faciliten a la ciudadanía el cambio de modelo energético. Pues llevamos 16 años ya trabajando para intentar cambiar el modelo energético. Hemos hecho muchas cosas, eh, proyectos desde socialización de plantas fotovoltaicas, que son las inversiones en renovables, autoconsumo y ahora, por ejemplo, estamos metidas en comunidades energéticas. Creemos que lo más importante sería fomentar más la participación ciudadana, porque existe esta nueva normativa para comunidades energéticas, pero el rol y el papel ciudadano queda todavía muy disperso, muy diluido. De hecho, la ciudadanía no logra entender aún cuál es su lugar y cómo entrar a formar parte o cómo emprender eh, o cómo potenciar eh, comunidades energéticas. Desde Co, cuando trabajamos diseñando cualquier nuevo producto, creemos que la participación ciudadana es clave. De hecho, uno de nuestros copies en comunicación es Energía Day para las personas. En nuestros inicios diseñamos las participaciones en plantas socializadas, plantas fotovoltaicas socializadas. ¿Esto qué, qué quiere decir? Son inversiones de 100 euros con una rentabilidad anual del 4,5% en el que tú, en vez de tener el dinero en el banco, participas en el cambio de modelo energético y además recibes con ello unos ahorros eh, trimestralmente o anualmente, dependiendo del modelo de participación. Esto te permite también participar en el cambio de modelo energético. Uno de los mejores ejemplos de aprovechamiento son los centros escolares, los colegios. Un colegio, una residencia, eh, lugares en los que la gente, las personas, tengan actividad durante el día, durante el momento de producción de energía. Allí se pueden llegar a porcentajes de autoconsumo, de, de ahorro, de aprovechamiento de energía del 90 y pico por ciento. Eso impacta directamente en la factura eléctrica, consiguiendo unos ahorros muchísimo más grandes. Uno de los trabajos más importantes que tenemos en comunicación es hacer entender y comunicar de manera clara y transparente cómo eh, impacta el hecho de tener un autoconsumo fotovoltaico en tu factura. Por eso, ese entendimiento, partimos de entender cómo se desglosa esa factura que nos envía la comercializadora mes a mes, parte fija, parte variable y demás aspectos. Y a partir de ahí, cómo impacta en el momento que yo tengo un autoconsumo. Aquí, por ejemplo, en las oficinas de ECO, en la calle Escuadra, que estamos en el centro de Madrid, en Lavapiés, podéis pasar a, veros, a vernos cuando queráis, tenemos el primer autoconsumo colectivo que se hizo en la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Que un grupo de personas vecinas de este edificio se unieron para, en su tejado, en el propio tejado del edificio, instalar eh, unos paneles fotovoltaicos. Estas personas que se unieron al proyecto, no todas las personas del edificio forman parte de él, están descontándose parte de la energía que tienen que consumir en su factura porque están consumiendo parte de la producción de aquí. Pues, eh, una de las grandes apuestas que tenemos para este año, para 2021, son las comunidades energéticas. Desde COO entendemos que nuestro mayor valor no pasa únicamente por el expertise de ingeniería, sino que nuestro expertise como generador de comunidades, como dinamizador de comunidades. Este es el mayor valor, porque nos va a acercar no solo la energía a, la, a los barrios, a las ciudades, sino una manera de consumir, una manera de relacionarnos como personas, de fomentar la participación ciudadana a través de grupos de consumo, a través de cohousing, a través de múltiples experiencias que van a transformar las ciudades, no solo desde la energía, sino también desde la economía.